கொரோனா தொற்று ஊரடங்கால் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் தங்களது திறன்களால் உள்ளூர் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதில் முக்கிய பங்காற்றுவார்கள் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் உலக இளைஞர்கள் திறன் தினம் நேற்று கடைபிடிக்கப்பட்டது இதனை முன்னிட்டு நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று காணொலி காட்சி மூலம் உரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் வேகமாக மாறிவரும் இன்றைய உலகில் லட்சக்கணக்கில் திறன் மிகுந்தவர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் என்றும் குறிப்பாக மருத்துவ சேவையில் அதிக அளவில் தேவைப்படுகின்றனர் என்றும் தெரிவித்தார் சர்வதேச அளவில் திறன் மேம்பாட்டுத் துறையில் ஏற்பட்டுள்ள வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொண்டு உலக அளவில் பணியாற்றும் வல்லமை இந்திய இளைஞர்களுக்கே உள்ளது என்றும் அத்தகைய வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ள அதிக வாய்ப்புள்ள நாடாக இந்தியா திகழ்கிறது என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டார் இதற்கான பாதைகளை இளைஞர்களுக்கு தாம் வகுத்து வழங்க வேண்டியது அவசியம் என்றும் அவர் கூறினார் கொரோனா தொற்று ஊரடங்கு காலத்தை இளைஞர்கள் தங்களது திறனை வளர்த்துக் கொள்ள பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் பிரதமர் அப்போது குறிப்பிட்டார் आप कोई नया हुनर सीखें जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा तो आपका हुनर हुआ आपने लकड़ी के उस टुकड़े की कीमत भी बढ़ा दी वैल्यू एडिशन किया लेकिन ये कीमत बनी रहे इसके लिए नई डिजाइन नई स्टाइल यानी रोज कुछ नया जोड़ना पड़ता है ஐநாவின் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு தினத்தை முன்னிட்டு நாளை நடைபெறும் பொருளாதாரம் மற்றும் சமூக கவுன்சில் உயர்மட்ட கூட்டத்தின் நிறைவு விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி வாயிலாக உரையாற்றுகிறார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட ஐநா பொதுச்சபையின் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு தினம் ஜூலை பதினேழாம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது சர்வதேச அளவில் நிலவும் பொருளாதார மற்றும் சமூக விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்துவதற்காக இந்த குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஐநாவில் இடம்பெற்றுள்ள நாடுகளில் இந்த விவகாரங்கள் குறித்து பரிந்துரைகள் வழங்கவும் இந்த அமைப்பு உதவுகிறது ஐநா பாதுகாப்பு குழுவில் இந்தியா மீண்டும் தற்காலிக உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு முதன்முறையாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி இக்குழுவில் உரையாற்றுவது குறிப்பிடத்தக்கது பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம்